హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గ్రాఫిక్ టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వాసు మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక కోల్ డ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి ఒక పాంప్లేట్ అనేది ఒక స్కూల్కి అంటే బ్యాక్ టు స్కూల్ అనే పాంప్లేట్ అనేది మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాము ఏంటది అనేది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం దీంట్లో ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటి డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని ఒక పాంప్లేట్ రూపంలో మనం పర్ఫెక్ట్గా ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోబోతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసినప్పుడు సైజ్ అనేది నేను మామూలుగా ఏ ఫోర్ సైజ్ తీసుకున్నాను దాన్ని బట్టి మనం ప్రొసీడ్ అయ్యి డిజైన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ డిజైన్లోకి వెళ్ళినట్టు అయితే ముందుగా ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది తీసుకుంటాం దాని నుంచి డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకోవాలనుకున్నాను మామూలుగా ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనేది ఇట్లా డ్రాక్ చేయకుండా నేను డబుల్ క్లిక్ చేసి అనుకోండి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీనికి సమ ఒక లైట్గా ఒక కలర్ అనేది అప్లై చేశాను దాన్ని ఇక్కడ పర్సెంట్ వ్యాజ్ వాల్యూ వచ్చేసినప్పుడు కార్బన్ వచ్చి అదే మన బ్లాక్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఉంది నేను ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నాను దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది కూడా తీసేస్తున్నాను దీని తర్వాత బేసిక్గా దీంట్లో ఏంటిది అంటే ఒక కరువు షేప్ అనేది తీసుకొని డిజైన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం దానికోసం యాజ్ యూజువల్గా బెదిరియర్ టూల్ అనేది తీసుకొని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఒక కరువు అనేది ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను దీని దీని నుంచే మనం డిజైన్ అనేది మొత్తాన్ని యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక కరువు అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను దీని తర్వాత దీనికి వచ్చేసినప్పుడు మనం బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో కలర్స్ అనేవి ఎలా తీసుకుంటాం ఏంటిది అనేది చూద్దాం దాన్ని బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కలర్ తీసుకున్నాను ఈ కలర్లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే కొద్దిగా మనకి ఎలా ఉండాలంటే బ్రౌన్ షేడ్ లాగా ఉండాలి అనుకున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉండాలి అనుకున్నా బ్రౌన్ షేడ్ అనేది యాడ్ చేయాలనుకున్నా యాడ్ చేసుకున్నాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాపీ తీసుకున్న తర్వాత ఈ కింద లేయర్కి ఓన్లీ మనం ఆరెంజ్ టైప్ అనేది అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాం ఈ విధంగా ఈ డిజైన్ ఏంటంటే నేను ఒక రఫ్గా ఒక డిజైన్ చూపించడానికి మీకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఐ మీన్ వాట్ ఎలా చేస్తారు ఎలా ఎలా వచ్చింది వర్క్ అనేది తెలియడం కోసమే ఈ వర్క్ చేస్తున్నాం మనం నేను ఇక్కడ చేసేదంతా యాక్యురేట్గా ఉండబోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ట్యూటోరియల్ అనేది తక్కువ టైంలో ఫినిష్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనం కొద్దిగా స్పీడ్గా చేయడం జరుగుతుంది వర్క్ అనేది దాంట్లో కొద్దిగా మీకు అర్థం అవ్వడానికి కానీ అట్లా ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు కానీ ఈ వేలో చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం తొందరగా చేసి మీకు చూపించాలి అన్నది మన ఉద్దేశం ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత దీనిని ఏ వాల్యూకి సఫిషియెంట్గా ఉంటుందో ఆ వాల్యూ ఆ వాల్యూ దగ్గర అంటే ఐ మీన్ ఏ ప్లేస్లో మంచి కనిపిస్తే ఆ ప్లేస్ దగ్గర మనం ఇట్లా ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఉంచుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను మళ్ళీ ఇంకొక కరువు అనేది కూడా తీసుకుంటున్నాను దానికి కూడా సేమ్ యాజ్గా ఈ బేజియర్ టూల్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఒక కరువు అనేది కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి ఈ విధంగా ఈ ఎక్సెస్ ఉన్నది ఏం టెన్షన్ ఏం లేదు మీకు మీరు దీని గురించి ఏం పట్టించుకోవద్దు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను దీనికి స్టోక్ తీసేసి సేమ్ యాజ్గా దీనికి కూడా ఈ కలర్ అనేది ఫిల్ చేస్తున్నాను ఫిల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని లేయర్ అనేది కిందకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను దీన్ని దీనిని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఆ కాపీ అనేది తీసుకొని యాజ్ యూజువల్గా దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఈ ఈ కలరే ఉంచుకొని ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న దానికి మనం కలర్ అనేది మార్చుకుందాం అనమాట సేమ్ యాజ్గా అంటే ఈ విధంగా కొద్దిగా ఎల్లో ఇష్ లుక్లో ఉంచేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం అంటే చూడడానికి ఏంటంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా రావాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా ఇది ఈ కలర్ ఉందనుకోండి దీన్ని నేను కొద్దిగా సెట్ చేసుకుందాం ఇది మనకి ఎక్కువ ఉండింది ఇక్కడ పోయి చేద్దాం ఓకే చేద్దాం ఇదే కలర్ని మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేసుకుందాం దీన్ని కూడా సేమ్ యాజ్గా ఈ విధంగా ఈ రెండింటిని కూడా ఈ లేయర్లను కూడా ఈ రెండింటికి లేయర్ల కంటే దిగువన ఉంచాలి అనుకున్నాను దిగువన ఉంచాలి అనుకున్న తర్వాత వీ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ రెండింటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే పవర్ క్లిప్ అనేది యూటిలైజ్ చేసేసి ఈ ఈ రెండు ఇమేజ్ని కూడా నేను ఈ ఫ్రేమ్లో ఉంచడం జరుగుతుంది ఇలా ఉంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనేది క్లిక్ చేసి నాకు ఏ వాల్యూ దగ్గర సఫిషియెంట్గా అనిపిస్తుందో ఆ వాల్యూ దగ్గర మనం ఇక్కడ ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ దగ్గర మంచిగా అనిపించింది అనుకోండి ఇలా ఉంచుకున్నాం ఈ తర్వాతకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ అనేది నేను ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఈ ఇమేజ్ అనేది నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సఫిషియెంట్గా కావాలి అనుకున్నాను
దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది కొట్టిన తర్వాత ఈ ఈ కర్వ్ అనేది నేను కొద్దిగా ఇలా ఎక్కువ ఉండాలి అనుకున్నా ఇది కొద్దిగా ఇట్లా తక్కువ ఉండాలి అనుకున్నా అలా చేసుకున్న తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఈ కాపీ అనేది తీసుకొని దీనికి ఫ్యూర్ వైట్ అనేది అప్లై చేసి మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఈ లేయర్ని మనం డౌన్ చేసుకొని బ్యాక్ తీసుకెళ్ళిపోతాం ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది కొద్దిగా డిజైన్ ఓరియంటెడ్ లాగా కనపడాలి అని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కార్ అనేది కొద్దిగా ఎన్లాట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా అంటే జస్ట్ డిజైన్ ఓరియంటెడ్ లాగా మనకి క్లియర్గా అవుట్ అవ్వాలి అన్నది మన యొక్క ఉద్దేశం ఇలా చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మెయిన్ టాపిక్ ఏంటది అని అంటే ఇక వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్లో ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏరియల్ ఏరియల్లో బ్లాక్ అనేది తీసుకున్నాం కొద్దిగా డార్క్ మంచిగా ఎక్కువగా ఉండాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టైపింగ్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ అనేవి చేస్తున్నాను దీనికి వచ్చేసినప్పుడు దీన్ని సెంటర్లో ఉంచ చేసుకొని దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను బ్లాక్ అనే దాన్ని ఏరియల్ బ్లాక్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఈ విధంగా అంటే కొద్దిగా హెవీగా కనపడాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఆ తర్వాత మనకు సఫిషియంట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఉన్న బాక్సులకి కొద్దిగా యూటిలైజేషన్ అనేది కరెక్ట్గా చేసుకోండి దానివల్ల ఏంటిది అని అంటే మనకి మంచి లుక్ రావడం జరిగింది ఈ బాక్స్ కూడా ఎంత ఉండాలి అనేది చూసుకొని దాని బ్రకరం చేసుకున్నాం అనుకోండి మంచిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదేంటంటే డిజైన్ ప్రాసెస్ కొద్దిగా మనం చేస్తున్న తర్వాత దానికి తదనుగుణంగా మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి అనమాట ఫస్ట్లో మామూలుగా రఫ్గా డిజైన్ చేస్తాం మనం చేసిన తర్వాత సర్ట్ అయిన్గా ప్రింటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇట్లా మొత్తం ఒకసారి అన్నీ చూసుకొని క్లియర్గా డిజైన్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట మంచి నీట్గా ఫస్ట్లో ఏంటిది అంటే రఫ్గా స్పీడ్ స్పీడ్గా డిజైన్ చేస్తాం మనం చేసిన తర్వాత దాని అందరినీ కూడా ఒక ప్రాపర్ వేలో సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అవుట్పుట్లో మంచిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎక్కడ ఏ వాల్యూ దగ్గర మంచిగా ఉన్నది అనేది చూసుకోండి చూసుకున్న తర్వాత అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మంచి లుక్ రావడం జరుగుతుంది డిజైన్కి ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను దీంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు మామూలుగా అకాడమీకి అంటే ఓపెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అనేది పెడతాం ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ ఓపీఎన్ ఓపెన్ టూ జీరో టూ జీరో అంటే అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి అనేది మన యొక్క ఉద్దేశం అది యాజ్ యూజువల్గా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇది డార్క్లో పెట్టు అంటే ఇది ఏమో బ్లాక్లో పెట్టాను ఇది లైట్గా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంటే రెండు సేమ్ ఉండకుండా ఆ తర్వాత ఈ రెండు సమానంగా సెంటర్లో ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక లైన్ టూల్ అనేది తీసుకోండి దానికి ఒక టూ డీ లైన్ టూల్ అనేది యూజ్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక రెండు లైన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక లైన్ గీసాను దీని యొక్క వాల్యూ అనేది వన్ ఇక్కడ వన్ పెడుతున్నాను పీటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి వన్ అనేది క్లియర్ చేద్దాం దాని తర్వాత దీన్ని వచ్చేసినప్పుడు దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా దీని ఏ వాల్యూ దగ్గర మంచిగా ఉందో చూసుకోండి వీటన్నిటిని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ అలైన్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి అన్ని సెంటర్లోకి రావడం జరుగుతుంది అన్ని సెంటర్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఏ వాల్యూ దగ్గర ఉంచాలనుకున్నాం అనేది కరెక్ట్గా చూసుకొని పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక ఒక్కసారి మనం ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి ఫినిషింగ్ కొడుతున్నాను చూసారా ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది దీని తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ మెయిన్ టైటిల్ అనమాట ఇక్కడ చదువు అదే మామూలుగా ఏమన్నా అంటే చదువు జీవితానికి వెలుగన్నది అక్షర సత్యం ఆ వెలుగును అందిస్తుంది గౌతమి అనునిత్యం అని ఒక చిన్న కొటేషన్ లాంటిది వాళ్ళు ప్ర వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది నాకు నేను దాన్ని సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ గౌతమి అనేది ఈ ట్యా ఈ ట్యాగ్ లైన్లో రావడం వల్ల ఈ గౌతమి యొక్క ఫాండ్ యొక్క వాల్యూ అనేది నేను ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా ఎక్కువ పెడదాం ఎందుకంటే వాళ్ళ స్కూల్ పేరును ఈ ట్యాగ్ లైన్లో ఉన్న మ్యాటర్ అనేది దానికి సింక్ అయింది కాబట్టి దానికోసం అని నేనేం చేస్తున్నానంటే దీని వాల్యూ అనేది నేను ఎక్కువ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని అంతటికి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక బ్రౌన్ కలర్ అదే మా సారీ మన వైలెట్ కలర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను ఇలా ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను మనకి దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను మామూలుగా ఏ కలర్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను అని అంటే ఒక సీ మజంటా కలర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇలా చేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అనేది ప్రెస్ చే
దానికంటే ముందుగా ఈ విధంగా ఉంచాలి అనుకున్నాను నేను చూసుకోండి మీ అంటే పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ నేను మామూలుగా రఫ్గా చేస్తున్నాను స్పెడ్ స్పెడ్గా అంటే మనకి చూపించాలి అంటే వాట్ ఈస్ వాటి ఒక డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది చూపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను స్పీడ్గా చేస్తున్నాను సటైన్ టైం తీసుకొని చేయాలి డిజైన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ట్యూటోరియల్ అనేది బాగా లెంతీ అవుతుంది మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే చూస్ చేస్తున్నాను నేను స్పీడ్ స్పీడ్గా దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మ్యాటర్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ఈ మ్యాటర్ని సేమ్ యాజ్గా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఎక్కడి వరకు కావాలి ఎలా కావాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాను దాని వరకు ఇలా ఉంచుకున్నాను దీని యొక్క సటైన్ వాల్యూ వచ్చేసినప్పుడు ఒక ట్వంటీ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం ఏదో ట్వంటీ టూ నా ట్వంటీ టూ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ సఫిషియంట్ వాల్యూ తీసుకుందాం అంటే ఇక్కడ స్పేస్ యూటిలైజేషన్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేద్దాం ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీని యొక్క కలర్ అనేది నేను పూర్తిగా వైట్ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత దీని ఏం చేస్తున్నానంటే దీని అందరినీ కూడా మన షేప్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ కిందకి లీడింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం పెంచుకోవడానికి ఇక్కడ వీలు వస్తుంది ఆ విధంగా ఇక్కడ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇది మరీ ఎడ్జ్కి ఉండకుండా కటింగ్ అనేది పోతుంది కాబట్టి ఎడ్జ్కి కాకుండా ఇటువైపు కొద్దిగా లోపలికి ఉండేటట్టుగా పెట్టుకోండి డిజైన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ కాకుండా ఇటు కొద్దిగా లోపలికి ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే లుక్ బాగా వస్తుంది డిజైన్కి ఇలా చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ చిన్న బుల్లెట్స్ లాంటివి పెట్టాలి అనుకున్నాను దీనికోసం మన ఎలిఫ్ టూల్ అనేది తీసుకొని దీనికి స్ట్రోక్ అనేది నిల్ చేసి ఓన్లీ వైట్ ఫీల్ అనేది తీసుకున్నాను వైట్ ఫీల్ అనేది తీసుకొని యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ ఉంచుకోవడం జరిగింది దీన్ని ఇంకో కాపీ ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇలా మనకి మళ్ళీ రిపీటెడ్గా కావాలి అని అంటే కంట్రోల్ డి అనేది ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కొద్దిగా కిందకు ఉంది నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇవన్నీ కొద్దిగా తక్కువ హైట్లో వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేద్దాం ఇట్లా తీసుకుందాం ఈ విధంగా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీని యొక్క లీడింగ్ వాల్యూ అనేది కొద్దిగా కిందకు పెంచుకుందాం ఎందుకంటే సమానంగా రాలేదు ఈ విధంగా చూసుకొని దీన్ని సెట్ చేసుకున్నాను నేను దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ వేలో సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది దీంతో తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక లైన్ టూల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను లైన్ టూల్ అనేది సారీ రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ టూల్లో ఈ స్ట్రోక్ అనేది నిల్ చేసి ఓన్లీ ఫిల్ అనేది అప్లై చేశాను ఫిల్ అనేది అప్లై చేసిన తర్వాత దీని ఏం చేస్తున్నాను అంటే సఫిషియంట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ దీని వరకు ఉండేలాగా మనం ఒక ప్లాన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం దెన్ ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఇది ఈ కలర్లో మెర్జ్ అవ్వాలి అన్నది మన ఉద్దేశం ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ టూల్ అనేది తీసుకొని ఇలా సారీ ఇలా మెర్జ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అంటే చూసారు కదా ఈ విధంగా లైట్గా దాంట్లోకి మిక్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలా మిక్స్ అయిన తర్వాత సేమ్ యాజ్గా దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ మనం కంట్రోల్ డి అనేది ప్రెస్ చేసి యాజ్ యూజువల్గా ఇట్లా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా మనకి ఎన్ని ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి నేను అన్ని కాలమ్స్లలో ఇలా ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాను ఈ లాస్ట్ వన్ నాకు అవసరం లేదనుకున్నా పైన కూడా మనం పెట్టలేదు కింద కూడా వద్దన్నది మన ఉద్దేశం ఈ విధంగా సేమ్ యాజ్గా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం అంటే చూసారు ఒక డిజైన్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర ఇంకా కొద్దిగా మ్యాటర్ అనేది మిగిలిపోయింది దాన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ ఉంచేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను దీన్ని ఇక్కడికి డ్రాగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇది కిందకి రావడం జరుగుతుంది దీని ప్రకారం మనం ఇది తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవడం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ స్పేస్ వాల్యూ అనేది తగ్గింది తగ్గినప్పుడు దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ డిజైన్ని పెంచుకోవడం కానీ లేకపోతే ఈ పైన ఉన్న దాని కొద్దిగా తగ్గించుకోవడం ఏదో కూడా చేద్దాం నో ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ మనం దీని వాల్యూ ఎంత పెట్టాం ఇక్కడ ఫాంట్ వాల్యూ ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు ఇక్కడ ట్వంటీ టూ అనేది పెట్టాం ఇది నేను ట్వంటీకి ఎన్ఆఫ్ చేసుకుంటా ట్వంటీ టూనే ఉంచుదాం ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది సరే దాని ప్రకారం దీన్ని సెట్ చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మారడం జరుగుతుంది దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ తెలుగుని సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్వంటీ టూ పెడుతున్నాను ఇంగ్లీష్ని అలానే ఉంచుదాం యాజ్ యూజువల్గా ఎందుకంటే అవి కూడా మారడం వల్ల మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలా చేస్తున్నాను ప్రత్యేక శిక్షణ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక ట్వంటీ టూ అనేది మెన్షన్ చేశాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఈ వాల్యూలో ఇది చెరిపోవడం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం
మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ రెండింటినీ కాపీ చేసుకుంటున్నాను మామూలుగా లైన్ అను అదొకటి రెండింటినే నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉంచుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంచుకున్న తర్వాత దీని వాల్యూ ప్రకారం ఇక్కడ లీడింగ్ అనేది సెట్ చేసుకొని ఇవి కాపీ చేసుకుందాం ఇది ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటినీ మళ్ళీ ఒక కాపీ అనేది తీసుకుందాం అనుకోండి ఈ రెండింటినీ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ కాపీ అనేది తీసుకున్నాను కంట్రోల్ డి అనేది ప్రెస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ఏంటది అని అంటే మామూలుగా ఇది ఇక్కడికి ఫినిష్ అయిపోయిందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చినప్పుడు టూ లైన్స్ అనమాట అంటే ఇది మనకి రిక్వైర్ లేదు తీసేస్తాను ఇక్కడ నేను తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇది కూడా రిక్ ఇది కూడా రిక్ రిక్వైర్డ్ లేదు ఒక్క నిమిషం ఇది పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాం అంటే ఇది టూ టూ పాయింట్స్ అనేవి మనకి రావడం జరిగింది దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఇది ఇక్కడ ఈ లైన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఈ లైన్ అవసరం లేదు అంటే ఇది బోత్ కలిపి ఒకటని మీనింగ్ దాన్ని దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కలిపి ఒకటే ఇక్కడికి దెన్ ఇది లాస్ట్ వన్ ఈ లాస్ట్ వన్ దానికి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ కింద దాంట్లో పెట్టామో లేదో చూసుకొని దాని ప్రకారం పెట్టుకోండి ప్రాబ్లం లేదు మనం ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది ఇంకొకటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇలా ఉంచుకున్నాం మనం ఈ కింద లైన్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా దీనికి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ అంటే చూసారా ఈ విధంగా దానికి సేమ్ యాజ్గా దానిలాగా సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది మనం ఇది కొద్దిగా మనకి ఇది పెద్దగా అనిపించినా కానీ ఇట్లా మామూలుగా దీన్ని ట్రాక్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని కొద్దిగా ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకోవాలి నేను ఏంటంటే మేము తక్కువ టైంలో ఉండడం వల్ల మీకు స్పీడ్గా చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్లీ అసలు ఇది కొద్దిగా నీట్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాపర్గా తగ్గించుకొని పర్లేదు మనకి ఏంటంటే ఒక వాట్ ఈస్ వాట్ ఒక డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తాము ఏంటది ఒకటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ విధంగా మనం చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్గా ఒక స్కూల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ అనమాట దీని సారీ దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్కూల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడికి మనకి మెయిన్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మామూలుగా పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ లాగా కాకుండా విడిగా తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఒక సెంటర్ ఫ్రేమ్ అనేది అప్లై అంటే ఈ ఈ టోటల్ దానికి సెంటర్ అనేది అప్లై చేశాను దీన్ని మిడిల్లో ఉంచుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సువిశాలమైన సారీ త్రీ ఎకర్స్ అనేది ఒకటి ఉంది మామూలుగా మూడు ఎకరాల సు ప్రదేశం అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంది దాన్ని కాపీ చేశాను సేమ్ యాజ్గా అవి రెండింటిని కూడా సెంటర్లో ఉంచుకోవాలనేది మన కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా సెంటర్లో ఉంచుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది కూడా సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ సెంటర్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఐ మీన్ ఈ క్యాంపస్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత మనకి బేసిక్గా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి సరే దీని కలర్స్ కూడా అప్లై చేసుకున్నాం చిన్నగా ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీని యొక్క కలర్ అనేది నేను ఇక్కడ కొద్దిగా ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నాను సైజ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ కనపడాలి పాంప్లెట్ను దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా చేస్తున్నాను దాన్ని ఇక్కడ కలర్ రాలు ఏంటంటే ఇలా డ్రాక్ చేసుకోవడానికి బాగా వీలుంటుంది కానీ లెటర్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమానంగా ఉండేలాగా లాగితే నా ఒపీనియన్లో మంచిగా ఉంటుంది అన్నది నా ఆలోచన మనం వన్ సైడ్ లాగడం వల్ల ఏంటంటే అటు ఇటు సాగినట్టుగా ఉండడం వల్ల ఉండి ఇబ్బంది కలుగుతుంది మనకి ఆ విధంగా ఉండకూడదు అన్నది నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేది మంచిగా వస్తుంది అనమాట ఇట్లా ఈ కార్నర్తోనే డ్రాక్ చేయాలి ఎప్పుడు ఏం చేసినా మనం వర్క్ అనేది వన్ సైడ్కే ఎప్పుడు డ్రాక్ చేయకూడదు దానివల్ల ఏంటది అని అంటే డిజైన్ యొక్క లుక్ అనేది ప్లస్ ఫాండ్ యొక్క లుక్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత ఉండింది కలర్ ఇరవై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది ఉంది నేను ఇక్కడ ఫినిష్ చేస్తున్నాను దీన్ని దాని యొక్క కలర్ కోడ్ ఎంత ఉందని చూద్దామని అది ఓపెన్ చేశాను నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఇరవై అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే సేమ్ వాల్యూ రావాలి అన్నది మన ముఖ్య ఉద్దేశం మళ్ళీ స్ట్రోక్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సమ్ సర్ట్ అయిన వాల్యూ అనేది పెట్టుకొని ఇక్కడ వైట్ కలర్ అనేది పెట్టుకొని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది చూసారు ఈ విధంగా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనకి కింద మామూలుగా ఇక్కడ ఏంటంటే నర్సరీ ప్లస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ పెడదాం సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది సేమ్ ఈ బ్లాక్ అనేది వచ్చేద్దాం ఇవన్నీ సెంటర్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేయండి నేను ఎక్కువ సిమెట్రిక్ బేస్డ్ డిజైన్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఇంకొంతమంది ఏంటంటే సిమెట్రీ లాగా అటు ఎక్కువ లాగడం ఇటు తక్కువ లాగడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు నాకు కొద్దిగా అలా
ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం దీని యొక్క ఫాంట్ అనేది ఏరియల్ బ్లాక్ అనేది పెడతాను ఎందుకంటే ఇది మనకి బాగా హైలైట్ అవ్వాలి అనేది మన ఉద్దేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వీటి అన్నిటిని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సి అనేది ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి అన్నీ కూడా అలైన్మెంట్ అనేది సెంటర్కి అయిపోతాయి అనమాట అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకేసారి ఈ మన కాల్ రాలో బాగా ఉపయోగపడే విషయం ఏంటంటే ఈ అలైన్మెంట్ అనేది చేయడము అసలు చాలా ఈజీ అనమాట వేరే ఏ సాఫ్ట్వేర్లలో కంటే కూడా దీంట్లో నాకైతే చాలా హ్యాపీ నేను చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది వర్క్ చేయడానికి మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడకుండా టక్టగా వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆ విషయంలో నేను బాగా హ్యాపీ అనమాట ఎందుకంటే మనం వేరే సాఫ్ట్వేర్లలో చూసుకున్నప్పుడు అంత ఉండదు అలాంటిది ఈ కొలరాలో మాత్రం ఈ విషయంలో మాత్రం నేను చాలా హ్యాపీ దీని కలర్ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన టైటిల్ నేమ్ అను ఈ లైన్ యొక్క ఇది కూడా కలర్ కూడా సేమ్ అవుతుంది దీన్ని చూసుకోండి మనకి ఎంత వాల్యూ ఉంటే తక్కువ జస్ట్ ఒక లైన్ ఉంటే చాలన్నమాట మళ్ళీ ఒకసారి ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని స్త్రీ అనేది ప్రెస్ చేశాను చేయడం వల్ల మొత్తానికి సెంటర్కి అనేది రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ దగ్గర సఫిషియంట్ అనేది ఆ వాల్యూ దగ్గర ఉంచడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అంటే మనం పెట్టాలనుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేసాము ఇద్దరు ఇక్కడ ఒక లోగో అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి వీళ్ళ లోగో అనేది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే కొద్దిగా చిన్న సైజ్ అనేది పెడదాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలిఫ్ స్టూల్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చేద్దాం దీనికోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకున్నా సారీ రాయల్ బ్లూ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేసి దానికి సంబంధించిన తాట్లో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే ఇది ఒక లైటింగ్ బేస్డ్ లాగా పెడదాం అనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి రిపీట్ అవ్వాలి అన్నది మన ఉద్దేశం చూసారు ఈ విధంగా అప్పుడు ఈ లేయర్ కంటే కింద తీసుకొని పోయి ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని సిఈ అనేది మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి మంచిగా సమానంగా రావడం జరుగుతుంది అంటే ఆరిజెంటల్గా వర్టికల్గా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీనికి స్ట్రోక్ అనేది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకున్నా యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఒక బ్లాక్ అనేది సారీ వైట్ అనేది చేసుకున్నాను కాకపోతే దీని వాల్యూ అనేది ఇక్కడ సరిపోలేదు అది మరి జాదా అనిపించింది ఇక్కడ తగ్గించుకున్నాం దీనికంటే ఇంకొద్దిగా తగ్గించుకున్నాం ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ ఏంటంటే కనిపించడం కోసం మనం పెట్టింది అది వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి బయటకు అవుట్ అవ్వడం కోసం పెట్టాం మనం అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఇదంతా నేను ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేశాను వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకొని సి అనేది ప్రొవైడ్ అంటే సెంటర్కి అనేది అలైన్మెంట్ చేసుకొని చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏంటంటే ఇది పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మనం మంచిగా ఇక్కడ ఎంత పాసిబుల్ ఉంటే అంతవరకు చేసేసాను నేను ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని అంతటిని కూడా ఒక గ్రూప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను అంటే గ్రూప్ చేశాను ఈ రెండు గ్రూపులు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ అనేది కొట్టామనుకోండి ఇట్లా ఆరిజెంటల్గా ఇవన్నీ సెంటర్ కావడం అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత దీని వాల్యూస్ మనం ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు దీనికి యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసి దీన్ని సెంటర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చూడడానికి ఏంటంటే ఒక డిజైన్ అనేది మంచి లుక్ రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ డిజైన్ అంతా ఖాళీ ఖాళీగా ఉండడం అనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక అన్గ్రూప్ అనేది చేసేసి ఈ గ్రూప్ను ఒక దాన్ని కొద్దిగా ఎలా చేసుకుంటే ఇలా ఈ విధంగా అంటే ఈ పేజ్ మొత్తం నిండిపోయినట్టుగా ఉండాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఇలా చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఈ అనేది ప్రెస్ చేస్తాం అనుకోండి సెంటర్కి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసాంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక్కసారి మామూలుగా ఒక స్కూల్కి సంబంధించిన రీఓపెన్ సంబంధించిన ఒక పాంప్లెట్ అనేది మనం కాల్ రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేసాము అనేది చూసాం ఈ విధంగా పైన ఉన్న దాంట్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా అంటే లాస్ట్లో ఏంటిది అని అంటే డిజైన్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత మాడిఫికేషన్ వర్క్ అనేది చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు ఏంటిది అని అంటే చూసుకోవాలి మనం వాల్యూస్ అన్ని ఎలా పెట్టాము ఏంటది అది అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాండ్ ఉంది తక్కువ అనిపిస్తుంది నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సిమ్ థర్టీ అనేది మెన్షన్ చేశాను థర్టీ కాకుండా ఇంకొక థర్టీ ఫైవ్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ గౌతమి అనే దానికి వచ్చేసినప్పుడు నేను సమ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది మెన్షన్ చేశాను అంటే ఈ విధంగా చూసారా దీన్ని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఒక సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ అనేది పెట్టుకున్నాం చూడడానికి ఏంటంటే మంచి లుక్ రావాలన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒకసారి చూడండి మామూలుగా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పాస్ చేయడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ బస్కు సంబంధించిన విషయం కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బస్సు సౌకర్యం కలదు అనేది కూడా ఉంటుంది నేను అది టైప్ చేయలే
ఇలా ఈ విధంగా అంటే ఈ లోగో అట్లా ఉంటుంది దాని పక్కన అది ఉంటుంది ఈ విధంగా చూసారు కదా ఒక పాంప్లెట్ అనేది మల్టీ కలర్ పాంప్లెట్ అది కూడా ఒక తెలుగుకు సంబంధించిన తెలుగుకు సంబంధించింది కోల్డ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇవే ట్యూటోరియల్స్ కాకుండా నా మన 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 ఛానల్లో మామూలుగా ఫోటోషాప్ సంబంధించింది ఇన్ డిజైన్ సంబంధించింది ఇలిస్ట్రేట్ సంబంధించింది పేజ్ మేకర్ సంబంధించింది అన్ని ట్యూటోరియల్స్ నేను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అవన్నీ చూసి చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇదే ట్యూటోరియల్ని మామూలుగా ఈరోజు ఏం చేశాను అంటే ఒక కోల్డ్రా సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా చేస్తామనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఇదే ట్యూటోరియల్ని ఫర్దర్గా మళ్ళీ కూడా ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫోటోషాప్ అనే దాంట్లో కూడా ఇలాంటి ట్యూటోరియల్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది నేర్చుకుందాం అనమాట ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి ట్యూటోరియల్లో కొత్త విషయంతో మీ ముందుంటా మీ వాసు ధన్యవాదములు